சுவை செய்ய விரும்பும் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பாக்க போற ரெசிபி ரவா கேசரி இது செய்யறதுக்கு பதினஞ்சு நிமிஷம் தான் ஆகும் வீட்டுக்கு யாராவது கெஸ்ட் வந்துட்டாங்கன்னா என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம தடுமாற வேண்டாம் இத செஞ்சு கொடுத்து சூப்பரா அசத்திடலாம் அப்படி ஒரு டேஸ்டான கேசரி இது இத கல்யாண வீட்டு கேசரினு சொல்லுவாங்க கல்யாண பந்தியில கேசரி இல்லாம அந்த பந்தி நிறைவடையாது அதனால இதுக்கு இப்படி ஒரு பேர் இருக்கு இத எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஒரு கப் ரவை எடுத்திருக்கேன் இந்த ரவாயை வந்துட்டு பேன்ல போட்டு இப்ப வறுத்துக்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சுக்கோங்க ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் வறுத்தா போகிறோம் இது வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது இப்படியே ஒயிட் கலரில் மெயின்டைன் பண்ணணும் ஒரு லோ டெம்பரேச்சரில் நீங்கள் வறுக்கிறதுனால நாலுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு கலர்லாம் ஒன்றும் மாறாது லைட்டாக வார்ம் ஆகி அதோட வாசனை வந்தால் போகிறோம் நீங்கள் ஆல்ரெடி ரோஸ்டட் ரவா யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதையும் லைட்டாக வறுத்துக்கோங்க அப்போ தான் அதோட ஸ்மெல்லும் டேஸ்ட்டும் இன்னுமே சூப்பராக வரும் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ரவா நல்லா வறுப்பட்டு நல்ல வாசனை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம முந்திரியும் திராட்சையும் இந்த பேன்லேயே வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் இதில் வந்துட்டு ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு பீஸ் முந்திரி பருப்பை நான் ரெண்டாக உடச்சி வச்சுருக்கேன் இதை நெய்யில் சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கலாம் மிதமான தீயில் வச்சு நல்ல பொன்னிறமாகிற வரைக்கும் இதை வறுத்துக்கோங்க இது கூடவே நான் கொஞ்சம் உலர் திராட்சையும் சேர்த்துக்கிறேன் நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு திராட்சை எடுத்திருக்கேன் அதையும் இந்த நெய்யில் போட்டு லைட்டாக வறுத்துக்கலாம் அந்த திராட்சை வந்து உப்பி வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக உப்பி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நான் ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் நான் எந்த மெஷர்மெண்ட் கப்பில் ரவா அளந்தனோ அதே கப்பில் இப்போ நான் தண்ணியை மெஷர் பண்ணி ஊற்ற போகிறேன் ஒரு கப் ரவைக்கு மூணு கப் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த தண்ணியை வந்து இப்போ நல்லா கொதிக்க விடணும் கால் டீஸ்பூன் ஃபுட் கலர் எடுத்திருக்கேன் நான் வந்து ஆரஞ்ச் கலர் இதில் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு வேறு எந்த கலர் வேணுனாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கால் டீஸ்பூன் ஏலக்காய் சேர்த்துக்க போகிறேன் உங்களுக்கு வந்து ஆரஞ்ச் கலர் ரெட் கலர் எல்லோ கலர் இல்லை அந்த பைனாப்பிள் ஃப்ளேவர் அந்த மாதிரி எது வேணாலும் நீங்கள் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த தண்ணியை வந்து நல்லா கொதிக்க விடணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஆல்ரெடி வறுத்து வச்ச ரவையை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும் இல்லைன்னா கெட்டி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் ரொம்ப கம்மியான அளவு சேர்த்து கலந்து விட்டுட்டு அப்புறம் திரும்பி கொஞ்சமாக சேர்த்து கலக்கணும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ ஆல்ரெடி தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருக்கிறதுனால ரவா வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே வெந்துடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாயில்டு தண்ணியை வந்து அந்த ரவா வந்து நல்லா அப்சர்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு எந்த கப்பில் நான் ரவா மெஷர் பண்ணணும் அந்த கப்பால் ஒன்றரை கப் அளவுக்கு நான் சக்கரை எடுத்திருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரவா வந்து நல்லா வெந்துருச்சு தண்ணியை ஃபுல்லாக அப்சர்வ் பண்ணிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சர்க்கரையை சேர்த்து அதை வந்து நம்ம கரைச்சி விட்டுக்கலாம் சக்கரை வந்து மெல்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த டைமில் தான் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் ஏன்னா 
சக்கரை மெல்ட் ஆகிற டைமில் வந்து ரவா கெட்டி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் கரண்டி வச்சு நல்லா வேகமாக கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ எல்லா சக்கரையும் நான் சேர்த்துட்டேன் இப்போ வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஒரு கப் ரவைக்கு ஒன்றரை கப் சக்கரை வந்து நல்ல திடமான சுகர் இருக்கும் உங்களுக்கு ஃபுல் ஸ்வீட்டே இருக்கும் சொல்ல போனால் இன்னுமே நீங்கள் நிறைய ஸ்வீட் சாப்பிடுவீங்க அப்படின்னாக்கா இன்னும் ஒரு கால் கப் கூட சேர்த்துக்கலாம் கம்மியாக சாப்பிட்றவங்க இதை விட ஒரு கால் கப் கண் கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சக்கரை வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக மெல்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து இந்த ரவை வந்து இந்த சக்கரையையும் சேர்த்து நல்லா அப்சர்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு நல்லா பிளெண்ட் ஆகி வருது இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுகிட்டே இருங்க இது வந்து கொஞ்சம் இறுகி வர ஆரம்பிக்கும் நல்லா ஃபுல்லாக கலந்து விட்டுக்கோங்க மிதமான தீயில் வச்சு இதை வந்து நம்ம கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் இப்போ வந்து வறுத்து வச்ச முந்திரியும் திராட்சையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுகிட்டே இருக்கணும் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு இதே மாதிரி செஞ்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா நல்லா இறுகி வர ஆரம்பிக்கும் இப்போ வந்து நான் ஒரு கப் ரவைக்கு கால் கப் அளவுக்கு நெய் எடுத்திருக்கேன் அந்த நெய்யும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு இவ்வளோ நெய் வேணான்னா நீங்கள் கம்மியாக கூட சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் ஒரு கப் ரவைக்கு கால் கப் நெய் சேர்த்தா தான் கேசரி வந்து நல்ல டேஸ்ட்டாக சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் கால் கப் அளவுக்கு நெய் சேர்த்து இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த அளவுக்கு நெய் சேர்த்தா தான் நம்ம வந்து கேசரி சாப்பிடும் போது வாயில் நல்லா மெல்ட் ஆகி வரும் அவ்வளோ டேஸ்ட் இருக்கும் இதில் இப்போ நெய் வந்து நல்ல கேசரியோட ஒட்டி வர்ற அளவுக்கு நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும் இப்போ நெய் வந்து நல்ல கரைஞ்சி நல்ல ரவையோட நல்ல சேர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்படி கலந்து விட்டுட்டே இருந்ததுனால கேசரியும் கொஞ்சம் கெட்டியாகி வந்துருச்சு அவ்வளோதான் இதோடு நீங்கள் வந்து ஸ்டவ் அமர்த்திக்கலாம் நல்ல இப்போ சூப்பரான ரவா கேசரி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான ரவா கேசரி ரெடி ஆயிடுச்சு இது எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ரொம்ப சூப்பரா வந்திருக்கு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க மேலும் ஒரு நல்ல ரெசிபியோட நான் வந்து உங்களை மீட் பண்றேன் அது வரைக்கும் டேக் கேர் பாய்